Sri Lanka's most powerful news brand. வழங்கப்பட்டிருப்பதற்கு அமெரிக்கா தீர்மானம் தூய அரசியலை முன்னெடுக்க ஜனாதிபதியின் கரங்களை பலப்படுத்துமாறு ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணியின் வேட்பாளர் உமா சந்திரா பிரகாஷ் வேண்டுகோள் தூய்மையான அரசியலை முன்னெடுக்கும் பொருட்டு ஒரு வாழ் கொண்டு தேவையற்ற சக்திகளை அளிக்க நினைப்பதாக ஆகவே ஜனாதிபதியுடைய அந்த நல்லெண்ணத்திற்கு வலு சேர்க்கும் முகமாகவும் சேவை வலுப்படுத்த வேண்டும் நாற்பதாயிரம் மெட்ரிக் தூண் யூரியாவை விரைவாக இலங்கைக்கு அனுப்புவதற்கு பாகிஸ்தான் பிரதமர் வாக்குறுதி அளித்துள்ளதாக ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன தெரிவிப்பு சுகதாச உள்ளக விளையாட்டரங்கில் இன்று நடைபெற்ற உள்ளுராட்சி மன்ற வேட்பாளர்களின் மாநாட்டில் கலந்து கொண்டு அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார் சர்வமத வழிபாடுகளின் பின்னர் மாநாடு ஆரம்பமாகியது இரண்டாயிரத்து பதினெட்டு உள்ளுராட்சி மன்ற தேர்தலில் போட்டியிட உள்ள ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி வேட்பாளர்கள் மற்றும் ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்புடன் கை கொடுத்துள்ள முப்பத்தொரு கட்சிகளின் வேட்பாளர்கள் உள்ளிட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் அமைச்சர்கள் கலந்து கொண்டிருந்தனர் தூய்மையான அரசியலுக்கு அர்ப்பணிப்புடன் செயற்படுவதாக இதன்போது வேட்பாளர்கள் உறுதிமொழி வழங்கினர் நாட்டிற்கு பாரிய பிரச்சனை ஒன்று ஏற்பட்டது இந்த அரசாங்கத்தின் வெளிநாட்டுக் கொள்கை இதனோடாக புலப்படுகிறது என எமது அரசியல் எதிராளிகள் கூறினர் ரஷ்ய ஜனாதிபதி விளாடிமிர் புட்டினுக்கு நான் கடிதம் ஒன்றை எழுதினேன் எமது தேயிலை மீதான தடையை நீக்கி எமது தேயிலையை கொள்வனவு செய்ய விளாடிமிர் புட்டின் தீர்மானித்தார் அதுவே நாம் பெற்ற வெற்றி எமது நாட்டில் உரம் தொடர்பில் பிரச்சினை உள்ளது அது தொடர்பாக விமர்சனங்கள் முன்வைக்கப்பட்டன கடந்த வாரம் பாகிஸ்தான் பிரதமர் முகமது ஷெரீஃபுடன் நான் தொலைபேசியில் பேசினேன் உரம் தொடர்பில் பிரச்சினை ஒன்று காணப்படுகிறது எனக்கு உதவுமாறு கூறினேன் தற்போது சில நிமிடங்களுக்கு முன்னர் பாகிஸ்தான் பிரதமரிடமிருந்து எனக்கு குறுந்தகவல் ஒன்று அனுப்பப்பட்டுள்ளது நாற்பதாயிரம் மெட்ரிக் டன் உரத்தை உடனடியாக இலங்கைக்கு அனுப்புவதாக அதில் கூறப்பட்டுள்ளது எந்த ஒரு வேட்பாளருக்கும் உறுப்பினருக்கும் அமைச்சருக்கும் பிரதமருக்கும் ஏன் ஜனாதிபதிக்கும் தனிப்பட்ட அரசியல் நிகழ்ச்சி நிரல் இருக்கக்கூடாது இந்த நாட்டில் உள்ள அரசியல்வாதிகளில் பெரும்பாலானவர்கள் ஊழல்வாதிகள் வீண் விரயத்தில் ஈடுபடுபவர்களாக காணப்படுகின்றவை இந்த நாட்டிற்குள்ள பெரிய தோஷமாகும் அதுவே பாரிய சாபம் தூய்மையான அரசியல் செயற்பாடு தொடர்பிலேயே அனைவரும் பேசுகின்றனர் இந்த நாட்டில் தூய்மையான அரசியல் செயற்பாடு இன்மையே இதற்கு காரணம் என தெளிவாக புலப்படுகிறது அதிகாரத்தை பெற்று தமது கைகளை நிரப்பும் அரச வளங்களை அழிக்கும் அதனை தமது தனிப்பட்ட விடயங்களுக்காக பயன்படுத்தும் அரசியல்வாதிகள் எமக்கு தேவையில்லை இந்த கட்சியின் தலைமைத்துவம் எமது குடும்பத்தில் உள்ள ஒருவருக்கு கிடைக்காது இந்த கட்சியின் தலைமைத்துவம் எனக்கு பின்னர் உங்களுக்கே வழங்கப்படும் என நான் தெளிவாக இந்த இடத்தில் கூறிக்கொள்கிறேன் இந்த அரசாங்கத்திற்குள் ஏதேனும் மோசடி இடம்பெற்றிருந்தால் இந்த நாட்டின் எதிர்காலத்தில் எந்த ஒரு அரசாங்கமும் ஊழல் மோசடியில் ஈடுபட இடமளிக்காத ஒரு திட்டத்தை அவர் இன்று வழங்குவது மாத்திரமின்றி நாட்டிற்கு எடுத்துக்காட்டாகவும் உள்ளார் ஏனைய கட்சிகள் கொண்டு வரும் உணவு பொதியை விட எமது வாக்குறுதி பெருமதியானது
இந்த நாட்டிற்கு இன்று வழங்கும் தலைமைத்துவத்துடன் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் கூட்டமைப்பினர் பாரிய பலத்தை பெற்றுள்ளனர் அதனால் அந்த பலத்திற்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தாத வகையில் அவரின் கௌரவத்தை பாதுகாத்து பிரதிநிதிகளாக செயற்படுவதற்கு உங்கள் அனைவருக்கும் சக்தி கிடைக்க வேண்டும் பழைய தேர்தல் முறையில் இதனை முன்னெடுப்பதற்கு ஐக்கிய தேசிய கட்சியினர் முயற்சித்தனர் முஸ்லீம் காங்கிரஸ் அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தது அமைச்சர் ரிஷாட் பதியுதீனின் கட்சியினரும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர் விருப்பு வாக்கு முறையை வைத்துக் கொண்டு தினேஷ் குணவதின குழப்பத்தை ஏற்படுத்தினார் எமக்கு நெருக்கடிகள் காணப்பட்டன பிரச்சனைகள் இருந்தன அனைத்துக்கும் மத்தியிலும் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி மீள உயிர்ப்பித்தது புனர்வாழ்வு பெற்ற ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு உங்களுக்கு இன்று தலைமைத்துவம் வழங்குகின்றது இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டு உள்ளுராட்சி மன்ற தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களுக்கு முக்கிய ஆவணம் ஒன்றையும் ஜனாதிபதி வழங்கினார் உரப்பிரச்சினை தற்போது தீர்க்கப்பட்ட வண்ணம் உள்ளது சில பிரதேசங்களுக்கு இன்றைய தினமும் உரம் விநியோகிக்கப்பட்டது புலனறுவை லங்காபுர புலத்திசிகம கமநல சேவைகள் மத்திய நிலையத்திற்கு உரத்துடனான இரண்டு லொரிகள் இன்று வருகை தந்தன நியாயமான முறையில் விவசாயிகளுக்கு உரம் வழங்கப்பட்டதாக விவசாயிகள் தெரிவித்தனர் இதேவேளை அதிக விலைக்கு யூரியாவை விற்பனை செய்பவர்களை இனங்காணும் சுற்றி வளைப்புகளும் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன புலனறுவை தபால ரிஃபாய்புர பிரதேசத்தில் அதிக விலைக்கு உரத்தை விற்பனை செய்த ஒருவர் நுகர்வோர் அதிகார சபையினரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் அடுத்த சில தினங்களுக்குள் நாற்பதாயிரம் மேட்ரிக் தொண்ணூறாம் இலங்கைக்கு வர உள்ளது கொழும்பு துறைமுகத்திற்கு கப்பல் வழங்கி தந்தவுடன் தேவையான இடங்களுக்கு அனுப்புவதற்கு முன்னூறு லோரிகளை நாம் ஆயத்தப்படுத்தியுள்ளோம் தூய அரசியலை முன்னெடுக்க ஜனாதிபதியின் கரங்களை பலப்படுத்துமாறு ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணியின் வேட்பாளர் உமா சந்திரா பிரகாஷ் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் அண்மையிலே கௌரவ ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன் அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் தூய்மையான அரசியலை முன்னெடுக்கும் பொருட்டு ஒரு வாழ் கொண்டு தேவையற்ற சக்திகளை அளிக்க நினைப்பதாக ஆகவே ஜனாதிபதியுடைய அந்த நல்லெண்ணத்திற்கு வலு சேர்க்கும் முகமாகவும் எங்களுடைய நாட்டை அபிவிருத்தி பாதையில் இட்டுச் செல்லும் நோக்கத்தோடும் ஒரு தூய்மையான அரசியலை முன்னெடுக்கும் நோக்கத்தோடும் ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி சார்பாக கொழும்பு மாவட்டத்தில் உள்ளுராட்சி சபை தேர்தலில் களம் இறங்கியிருக்கின்றேன் உண்மையில் இந்த உள்ளுராட்சி சபை தேர்தல் மூலம் பெண்களுக்கான பிரதிநிதித்துவம் உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது இந்த உறுதிப்படுத்தலின் ஊடாக பெண்கள் நாட்டிற்கு ஆற்ற வேண்டிய சேவை வலுப்படுத்த வேண்டும் இதற்காக உங்களுடைய ஆதரவை நாங்கள் வேண்டி நிற்கின்றோம் மட்டக்களப்பு மாநகர சபை தேர்தலில் வெட்டிக்கேடியம் சின்னத்தில் போட்டியிடும் சுயேட்சைக் குழு உறுப்பினர்கள் மத தலைவர்களை சந்தித்து இன்றைய தினம் ஆசி பெற்றனர் மட்டக்களப்பு மறை மாவட்ட ஆயர் இல்லத்திற்கு சென்ற சுயேட்சைக் குழுவினர் மறை மாவட்ட ஆயர் ஜோசப் பொன்னையா ஆண்டகையை சந்தித்து கலந்துரையாடினர் மட்டக்களப்பு மறை மாவட்ட ஆயர் அதிவந்தனைக்குரிய யோசப் பொன்னையா ஆண்டகை அவர்களை நாங்கள் சந்தித்து அவரிடம் ஆசியினையும் பெற்றிருக்கிறோம் ஆனாலும் படுவாங்கரை பகுதியை மையமாக கொண்டு நாங்கள் எங்களது ஊடகப் பணியை செய்திருந்தோம் காரணம் படுவாங்கரை பகுதி முற்று முழுதாக யுத்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு பகுதி என்பதனால் ஆனால் இன்று பார்க்கும் போது மட்டக்களப்பு படுவாங்கரை பகுதியை விட மட்டக்களப்பு நகர் மத்தியில் உதாரணத்துக்கு நாவக்குடா பகுதியை எடுத்துக்கொள்ளலாம் அந்த நகர் மத்தியிலேயே மிகவும் அதிகமான பிரச்சனைகள் மக்கள் மத்தியில் நிறைவை கொண்டிருப்பது என்று அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அதனையடுத்து மட்டக்களப்பு கல்லடியில் அமைந்துள்ள ராமகிருஷ்ண மிஷன் தலைவர் சுவாமி பிரபு பிரபானந்தா ஜித் அவர்களையும் சந்தித்து ஆசைகளை பெற்றுக் கொண்டனர் இதன்போது தேர்தலில் போட்டியிடுவதற்கான நோக்கம் எதிர்கால அரசியல் களப்பயணம் தொடர்பாக தெளிவுபடுத்தப்பட்டது அது வேல்யூ வேணும்னா ஹண்ட்ரட் பெர்சென்ட் எல்லாம் யாராவது ஒருத்தர் லீடரா போய் நிற்கணும் அப்படின்னாதான் நம்ம சொல்றதுக்கு அந்த மரியாதை இருக்கும் தனித்தனியா நிறைய இருக்கிறத விட ஒன்னு சேரணும் அப்படிங்கிறது தான் எங்களுக்கு இருக்கும் பட் இந்த மாதிரி நீங்க உங்களை மாதிரி எல்லாரும் சேர்ந்தா நல்லதுதான் தந்தையும் மகனும் கிண்ணியா நகரசபை தேர்தலில் இருவேறு கட்சிகளில் கழமிறங்குகின்றனர் கிண்ணியா நகரசபை தேர்தலில் தந்தையான எம் டி புகாரி யானை சின்னத்தில் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் சார்பில் மாஞ்சோலை வட்டாரத்தில் போட்டியிடுகின்றார் மகனான பி ஹாரிஸ் அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் சார்பில் மயில் சின்னத்தில் கிண்ணியா பிரதேச சபைக்கு பைசல் வட்டாரத்தில் களமிறங்குகின்றார் உள்ளுராட்சி மன்ற தேர்தல் தொடர்பில் இதுவரை நூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு முறைப்பாடுகள் கிடைக்கப்பட்டுள்ளதாக தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு தெரிவித்துள்ளது
தேர்தல் சட்ட விதிமுறைகளை மீறியமை தொடர்பில் நூற்று ஐம்பத்து நான்கு முறைப்பாடுகளும் தேர்தல் வன்முறை தொடர்பில் நான்கு முறைப்பாடுகளும் பதிவாகியுள்ளதாக தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு குறிப்பிட்டுள்ளது கம்பகா குருநாகலை ஆகிய மாவட்டங்களிலேயே அதிக முறைப்பாடுகள் பதிவாகியுள்ளன இதேவேளை தேர்தல் முறைகேட்டில் ஈடுபட்ட நாற்பத்தி இரண்டு பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்தனர் வடமாகாணம் மற்றும் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திலும் தேர்தல் தொடர்பில் தலா ஒரு முறைப்பாடு கிடைத்துள்ளதாக தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு தெரிவித்துள்ளது ஊராட்சி அதிகார சபையில் தேர்தல் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு தொடர்பாக மட்டக்களப்பு இணைப்பு அலுவலகத்துக்கு முறைப்பாடுகள் கிடைக்க பெற்றன அந்த அடிப்படையில் இதுவரையிலே ஏழு முறைப்பாடுகள் எங்களுடைய அலுவலகத்துக்கு கிடைக்க பெற்றிருக்கின்றன நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன இவற்றிலே காத்தாங்குடியில் ஒரு முறைப்பாடும் பாலச்சென்னையை பொறுத்தவரையிலே ரெண்டு முறைப்பாடும் ஏராவூர் நகரசபையை பொறுத்தவரையிலும் மூன்று முறைப்பாடும் கலவாஞ்சிக்குடியை பொறுத்தவரையில் ஒரு முறைப்பாடுமாக இந்த ஏழு முறைப்பாடுகள் எங்களுக்கு கிடைக்க பெற்று அதுக்கான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படுகின்றது தேர்தல் பிரச்சார நடவடிக்கை தொடர்பாகத்தான் மிக கூடுதலான முறைப்பாடுகள் கிடைக்க பெற்றன செயற்பாடுகளில் அரசு உத்தியோகத்தில் ஈடுபடுவது தொடர்பாக ஒரு முறைப்பாடு கிடைக்க பெற்றது இலங்கை உள்ளிட்ட நூற்று இருபத்தி இரண்டு நாடுகளுக்கு வழங்கப்பட்ட வரி சலுகையை அடுத்த வருடம் நீடிக்காது இருப்பதற்கு அமெரிக்கா தீர்மானித்துள்ளது உலகின் நூற்று இருபத்தி இரண்டு நாடுகளுக்கு ஐயாயிரம் பொருட்களை தீர்வை வரியின்றி தமது நாட்டுக்கு கொண்டு செல்வதற்கு அமெரிக்கா வழங்கிய வசதியை அமெரிக்க ஜிஎஸ்பி சலுகை என கூறப்படுகிறது பலமுறை கிடைத்த இந்த சலுகையை இரண்டாயிரத்து பதிமூன்றாம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் நிறுத்துவதற்கு அமெரிக்கா நடவடிக்கை எடுத்தது எனினும் இரண்டாயிரத்து பதினைந்து ஜூன் மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி முதல் இரண்டாயிரத்து பதினேழாம் ஆண்டு டிசம்பர் முப்பத்தி ஒராம் தேதி வரை மீண்டும் ஜிஎஸ்பி சலுகை நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது இந்த வருடம் இறுதியாக கூடிய அமெரிக்க காங்கிரஸ் அதனை நீடிப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை சர்வதேச சந்தையில் இலங்கையின் பிரதான பொருள் கொள்வனவாளரான அமெரிக்கா இலங்கையின் ஏற்றுமதியின் இருபத்தி ஏழு வீதத்தை கொள்வனவு செய்தது அதன் பெருமதி இரண்டு தசம் எட்டு பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள் ஆகும் இரண்டு தசம் எட்டு பில்லியன் டாலர் ஜிஎஸ்பி சலுகையினூடாக நூற்று எழுபத்தி மூன்று மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் அமெரிக்காவுக்கு வழங்கப்பட்டது இவது நாட்டின் ஆடை உற்பத்திக்கு ஜிஎஸ்பி சலுகை கிடைப்பதில்லை நூற்று எழுபத்து மூன்று மில்லியன் என்பது அமெரிக்காவுக்கான ஏற்றுமதியின் ஆறு தசம் இரண்டு வீதமாகும் இருபத்தி ஏழு மில்லியன் டாலருக்கு ஆடைகள் அனுப்பப்பட்டுள்ளன ஒரு வீதமாகும் அவ்வாறு எனின் மூன்று வீத வரி விதிக்கப்படும் அது எவ்வளவு சிறிய பெருமதி என்பதை எம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியும் உலகில் நூற்று நாடுகளுக்கு இந்த வரி சலுகை நீக்கப்படும் இலங்கைக்கு நீக்கி ஏனைய நாடுகளுக்கு நீக்காமல் இல்லை ஜனாதிபதி ட்ரம்ப் ஒரே கரண்டியிலேயே பகிர்ந்து அளித்துள்ளார் ஜிஎஸ்பி சலுகை நூற்று இருபது நாடுகளுக்கு வழங்கப்படுகின்ற போதிலும் ஜிஎஸ்பி பிளஸ் சலுகை ஒன்பது நாடுகளுக்கு மாத்திரமே வழங்கப்படுகிறது ஜிஎஸ்பி பிளஸ் சலுகை எமக்கு கிடைத்துள்ளமையால் இந்த சலுகையை அதிகரிக்குமாறு ஐரோப்பிய ஒன்றியத்திடம் கூற முடியும் ஜிஎஸ்பி பிளஸ் சலுகை இல்லாமல் போயுள்ளதாகவும் வீழ்ச்சி அடையும் எனவும் அரசியல் ரீதியில் சிலர் குழப்பத்தை ஏற்படுத்த முற்படுகின்றனர் அவ்வாறு எதுவும் இங்கு இடம்பெறவில்லை அது பாரிய விடயம் அல்ல முல்லைத்தீவு கோப்பாப்பிலவில் படையினர் வசம் இருந்து விடுவிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் காணிகளை அடையாளப்படுத்தும் நடவடிக்கை இன்றைய தினம் முன்னெடுக்கப்பட்டது முல்லைத்தீவு கோப்பாப்பிலவில் படையினர் வசம் இருந்த நூற்று முப்பத்தி மூன்று ஏக்கர் காணி நேற்று விடுவிக்கப்பட்டது இவ்வாறு விடுவிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் பொதுமக்களும் கிராம சேவையாளரும் இணைந்து காணி அடையாளப்படுத்தும் நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டுள்ளதாக முல்லைத்தீவு மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் ரூபாவதி கேதீஸ்வரன் தெரிவித்தார் எங்களோட காணிகளுக்கு பின்னால வந்து நிறைய கல்லுகள் பருத்தி ஏற்றி கிடக்கு இப்போதைக்கு நாங்கள் எங்களோட காணிகளுக்கு அப்படி யோசனமான வேல இந்த தோட்டங்கள் செய்யலாம் போல எங்களோட காணி இப்ப செய்ய அதை அந்த அளவுக்கு அவை இருந்த கல்லுகளை பார்த்து பறிச்சு பறிச்சு எங்களோட காணிகளுக்கு வச்சு தான் ஏத்தி இருக்கு நம்ம அந்த கிணறு கொஞ்சம் சீரம் அடைஞ்சிட்டு கிணறு தண்ணி ஒன்றும் பெருசா பாவனைக்கு இப்ப எடுக்கலாது எங்களுடைய காணியில் இருந்த எங்களுடைய பழைய வீட்டுடன் அவர்களுடைய ஒரு நாங்கள் வாழ்வதற்கு பொருத்தமற்ற ஒரு வீடு இருக்கின்றது அதே இடத்திலே நாங்கள் பாவிக்கப்பட்ட மலசல கூடம் கிணறுகள் அளிக்கப்பட்டிருக்கின்றன வீடு பிரச்சனை என வீடு இருக்குது வேதி மின் வேதி ஒன்றும் இல்ல நின்ற பணிகள் எல்லாம் இருக்குது ஆனால் நாங்கள் குடியிருந்த வீடு இன்னும் விடப்படவில்லை நந்திர காணிக்கு 
வராமல் இப்ப நாங்கள் புளியம்ப கொண்டதா குடிய வந்திருக்கிறோம் தென்னம்புள்ளையோட எங்கட காணி இருக்குது எங்கட எந்த அவருக்கு கண்ணு மேலாது நாங்கள் தண்ணி ஊத்தி வளர்த்த காணி நாங்கள் இன்னைக்கு கத்தி கொண்டு நாங்கள் இந்த ரோட் அருவில இருக்கிறோம் அங்க அல பக்கம் விட்டது எங்களுக்கு சந்தோஷம் தான் ஆனா எங்கட பக்கம் பெரிய வீடுகளும் இல்ல ஆனா எங்கட பக்கத்தையும் சேர்த்து விட்டுருக்கலாம் இஞ்சால கருக்கடையாக நாங்கள் மாடுகளும் இல்ல குழந்தைகள் கூடி ஏன் பாலிக்குது சின்ன பிள்ளைகள் கூடி கேட்கலாம் அவைய டோக்கனை கொடுத்து அனுப்புவோம் ஏ நம்ம எங்கட காணிக்கு பக்கம் நாங்க போடுறது இல்லையோ வேற பிள்ளைகள் பண்ணுமோ சின்னனுங்க பத்து ஒன்பது வயசுல போன பிள்ளை கேக்குதே நம்ம நாங்க போக கூடாது இந்த பத்து மாதம் நாங்கள் தெருவில இருந்து எங்கட காணிகளுக்கு போக இல்லாத ஒரு தன்மையில நாங்கள் இன்றைக்கும் இந்த ரோட்டில் நான் இருக்கிறோம் அதே அதே கட்டத்துல லோனுகள்னு சொல்லி கணக்கு எடுக்கப்பட்டு நாங்கள் லோனுகளால் என் துன்பப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம் ஏன் இவ்வளவு எங்கட எங்களுக்கு அடிப்படை தேவை எங்கட சொந்த இடங்களுக்கு விட்டுருந்தா நாங்கள் தேங்காயோ மாங்காயோ எல்லாம் இந்த விலைக்கு வண்டி தான் சமைத்து சாப்பிடுறோம் அதே கட்டத்தில் எங்கட புள்ளிகளை கூடி டீசனுகளுக்கு ஒன்றுக்குமே விடையிலாத ஒரு துன்பத்துல நாங்கள் இந்த ரோட்டில் காத்திருக்கிறோம் என்னென்ற நேற்று விளாட்டியில் நான் என் உயிரை விடவனும் நான் இருந்து என் துன்பப்பட மாட்டேன் என் இடத்துக்கு புள்ளிகளும் இல்ல என் பொருள் பண்டம் இல்ல மாடுகள் இருநூறு முன்னூறு மாடுகள் இருந்த இல்ல வீடு கனாலறையில வீடு இருந்தது ஒன்றும் இல்லாமல் எல்லாம் முடிச்சு அழிச்சு முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் இதுவரை சுமார் நானூற்று இருபத்தி நான்கு ஏக்கர் காணி விடுவிக்கப்பட்டுள்ளதாக மேற்குடியேற்ற அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளது பிலக்குடியிருப்பில் ஏழு ஏக்கர் காணி விடுவிக்கப்பட்டுள்ளது இதேவேளை கேப்பா பிளவில் மூன்று கட்டங்களாக முறையே நாற்பத்தி இரண்டு இருநூற்று நாற்பத்தி இரண்டு நூற்று முப்பத்தி மூன்று ஏக்கர் காணி விடுவிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் ஐம்பத்தைந்து ஏக்கர் காணி இன்னும் விடுவிக்கப்படாதிருப்பதாக மேற்குடியேற்ற அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளது தனது பெயரை இழுத்து கட்சிகள் சார்பிலும் தனிப்பட்ட வேட்பாளர்கள் சார்பிலும் நன்மைகளை பெற பலர் எத்தனிப்பதாக வடமாகாண முதலமைச்சர் தெரிவிப்பு பாடசாலை கிரிக்கெட்டை மேம்படுத்தும் மற்றொரு திட்டம் அக்கரபத்தனை கிளாஸ்கோ தோட்டம் ஆக்ரோவா பிரிவில் இன்று காலை கற்பாரிகள் சரிந்து விழுந்துள்ளன அக்கரபத்தனை கிளாஸ்கோ தோட்டம் அக்ரோவா பிரிவில் இருபத்தி ஒரு குடும்பங்களைச் சேர்ந்த நூற்று ஐம்பதற்கும் மேற்பட்ட மக்கள் கடந்த சில வருடங்களாக அபாயத்திற்கு மத்தியிலேயே வாழ்ந்து வருகின்றனர் கிராமத்திற்கு மேற்கு பகுதியில் உள்ள பாரிய கட்பாரிகள் எப்போது சரிந்து விழும் என்ற அச்சத்துடனேயே இவர்களின் வாழ்க்கை நகர்கின்றது இந்நிலையில் இன்று காலை கற்பாரிகள் சரிந்து விழுந்துள்ளன சுமார் நூற்று ஐம்பது அடி உயரத்தில் இருந்து இவ்வாறு கற்பாரிகள் சரிந்து விழுந்துள்ளதாக மக்கள் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர் எல்லாம் ரெண்டு மூணு கல்லு வந்துருச்சு நாங்க பிள்ளைகளை வந்துருச்சு நாங்க பிள்ளைகளை வச்சுக்கிட்டு எங்கிட்டு ஓடுறதுன்னு தெரியல இன்னைக்கு காலையில ஒன்பது மணிக்கு கல்லு வந்துருச்சு முடியாத புள்ள ஒண்ணு ஏவிட்டு புள்ள ஒண்ணு இருக்கு கையும் காலும் வராது அந்த பிள்ளைய நான் இழுத்துக்கிட்டு போகணும் கையில ஒரு குழந்தை என்ன சத்தம்னு பார்த்தா கல்லு வந்து கல்லு வரதே எங்களுக்கு தெரியல ஒரே புகையா இருக்குது இதுக்கு வந்து இன்னும் தோட்ட அதிகாரி வந்து இன்னும் என்னான்னு கூட எங்களை பாக்கல கடந்த வருடங்களில் இவ்வாறு கற்பாரிகள் சரிந்து விழுந்துள்ள போதிலும் எவரும் தமது நிலை தொடர்பில் கருத்தில் கொள்வது இல்லை என ஆக்ரோவா பிரிவு மக்கள் குறிப்பிடுகின்றனர் உயிர் சீதங்கள் ஏற்படுவதற்கு முன்னர் தம்மை பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு அனுப்புமாறு அக்கரபத்தனை கிளாஸ்கோ தோட்டம் அக்ரோவா பிரிவு மக்கள் கோரிக்கை விடுக்கின்றனர் பாடசாலைகள் கிரிக்கெட் தேசிய மூன்றாண்டுகள் திட்டம் கல்வி அமைச்சர் அகிலவிராஜ் காரியவசம் தலைமையில் வெளியிடப்பட்டது இந்த நிகழ்வு பண்டாரநாயக்க ஞாபகார்த்தம் மாநாட்டு மண்டபத்தில் இன்றைய நடைபெற்றது பாடசாலை மட்டத்தில் கிரிக்கெட்டை மேம்படுத்தி பாடசாலை வீரர்களுக்கு தேசிய மற்றும் சர்வதேச கிரிக்கெட் போட்டிகளில் வெற்றி பெற தேவையான பலத்தையும் அனுபவத்தையும் பெற்றுக் கொடுப்பதே இந்த திட்டத்தின் நோக்கமாகும் இலங்கையின் முன்னாள் சிரேஷ்ட கிரிக்கெட் வீரர்களான சிதத் வெத்தமுனி ரொஷான் மகாநாம மகேல ஜெயவர்தன உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் பாடசாலை மட்டத்தில் தான் வீரர்களாக உருவெடுத்து தங்களின் திறமையை வெளிப்படுத்தி தேசிய குலாத்துக்கு தெரிவாகி சிரேஷ்டத்துவத்தை பெறுகின்றனர் மீண்டும் உலக கிண்ணத்தை வெற்றிக்கொள்ளும் சந்தர்ப்பம் உருவாகும் வரைக்கும் பின்புலத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய வல்லமை பாடசாலைகளுக்கே உள்ளது நாம் இதனை எந்த ஒரு வேறுபாடுகளும் இன்றி பாடசாலையில் ஆர்ப்பிக்க வேண்டும் ஸ்ரீலங்காவே இலங்கையில் பாடசாலை கிரிக்கெட் என்பது அடித்தளம் என்று எனக்கு தெரியும் இலங்கை அணி தற்போது எதிர்நோக்கியுள்ள பின்னடைவுக்கு பாடசாலை மட்ட கிரிக்கெட்டை குறை கூறுவதனை
பொருட்களில் முற்றாக ஈர்க்க முடியாது இதற்கு அதனை விட பல பிரச்சனைகள் உள்ளன கிரிக்கெட் விளையாட்டு வர்த்தக பொருளாகிவிட்டது அந்த வர்த்தக பொருளில் நன்மையான பக்கத்துக்கு வீரர்களை கொண்டு செல்வதற்கே நாம் பார்க்க வேண்டும் அதனை விடுத்து தீமையான பக்கத்துக்கு கொண்டு செல்லக்கூடாது ஏன் நமக்கு இவ்வாறு நேர்ந்துள்ளது நாம் வெற்றி பெறும் காலத்தில் நாம் சிறப்பாக விளையாடும் பொழுது நமது திட்டங்களை நாம் செயற்படுத்தவில்லை எல்லா நாளும் எல்லாமும் இயல்பாகவே நடக்கும் என்று நாம் நினைத்தோம் முரளிதரனும் சங்ககாரவும் ஜெயசூரியவும் ஒவ்வொரு நாளும் உருவாக மாட்டார்கள் அதற்கான அடித்தளத்தை நாம் தயார்படுத்த வேண்டும் முதலீடு செய்ய வேண்டும் அதனூடாகத்தான் நமக்கு தேவையான பலனை பெற முடியும் அப்பே ஸ்ரீலங்கா கிரிக்கெட் வல நமது இலங்கை கிரிக்கெட் சபையைச் சேர்ந்த சிரேஷ்ட நபர் ஒருவர் ரொஷான் மகாநாமாவுக்கு எந்த ஒரு பொறுப்பையும் கொடுக்க முடியாது என்று கூறியுள்ளார் ஏனென்றால் அவர் அதனை பின்பற்றுவதில்லையாம் அந்த சிரேஷ்ட அதிகாரிக்கு நான் ஒன்றை கூறிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் ஆம் நான் இரண்டு தடவைகள் பதவிகளை திறந்தேன் பொறுப்புகளை நிறைவேற்ற முடியாமல் நான் விலகினேனா அல்லது அதனை நியாயமாக செய்ய முடியாமல் விலகினேனா என்பதை அந்த நபர் கூறினால் நான் மகிழ்ச்சி அடைவேன் இலங்கை பத்தொன்பது வயதுக்குட்பட்ட கிரிக்கெட் அணி பத்தொன்பது வயதுக்குட்பட்ட உலக கிண்ண தொடரில் விளையாட உள்ளது இலங்கை கிரிக்கெட் சங்கத்தின் மூவர் அந்த குலாத்துடன் பயணிப்பதற்கு முடியாது அதனை விட மேலும் ஒரு வீரரோ அல்லது பயிற்றுனரோ அந்த குலாத்துடன் பயணித்தால் அது சிறப்பாயிருக்கும் இறுதி ஆறு மாதங்களில் ஊழல் ஒழிப்பு குழு அதிகாரிகள் இலங்கைக்கு வந்துள்ளனர் ஆகவே பிரச்சனை இல்லை என்றால் அவர்கள் ஏன் இலங்கைக்கு வருகிறார்கள் என்று சிந்தித்து பாருங்கள் இந்த விளையாட்டு உயிர் நாடி போன்றது வாழ்க்கையுடன் இணைந்தது பாரிய திறமைசாலியாக வேண்டியதில்லை இந்த விளையாட்டை உரிய முறையில் பயன்படுத்தினால் கல்வியை போன்று பல விடயங்கள் இருக்கின்றன நாம் இதில் பலவற்றை கற்றுக்கொள்ள முடியும் கடந்த ஒன்று இரண்டு ஆண்டுகளாக இந்த பாடசாலை கிரிக்கெட்டில் ஒழுக்கம் இல்லை என்பது நாம் கேள்விப்படும் வருத்தத்துக்குரிய தகவல் ஆகும் எதிர்வரும் உள்ளூராட்சி மன்ற தேர்தலில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு சார்பில் யாழ் மாவட்டத்தில் போட்டியிட உள்ள வேட்பாளர்களுடனான சந்திப்பு இன்று இடம்பெற்றது வாக்களிப்பதில் நாங்கள் ஆண்கள் எல்லோருமாக உற்சாகமாக அவர்களை வாக்களிக்க செய்கிறோமே தவிர அவர்கள் பிரதிநிதிகளாக வருவது சமுதாயத்தில் ஐம்பத்தி மூன்று விதமானவர்கள் பெண்களாக இருப்பது அவர்கள் இப்பொழுது கல்வி கற்றவர்களாக வளர்ச்சி பெற்றவர்களாக குடும்பத்திலும் சமுதாயத்திலும் மிக முக்கியமான பங்கை வகிப்பவர்களாக இருக்கின்ற காரணத்தினாலும் இருபத்தி ஐந்து வீதம் என்பது போதாது இந்த தேர்தலை பொறுத்த மட்டில் நிச்சயமாக தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு ஒரு தனிப்பெரும் கட்சியாக வரப்போகிறது என்பதில் என்ன எனக்கு இந்த விதமான சந்தேகமும் கிடையாது அப்போது இந்த கட்சிகள் இந்த வாக்குகளை சிதறடித்து தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் அந்த பலத்தை உடைப்பதால் அவர்கள் நடைபெறுகிற பலனும் ஒன்றும் கிடையாது ஏனென்றால் அவர் முழுமையாக அவர்களை பொறுத்த மட்டில் நான் நம்பவில்லை அவர்கள் முழுமையாக ஒரு சபையை வென்றெடுப்பார்கள் என்று இதிலே நஷ்டமடைய போகின்றவர்கள் தமிழ் மக்கள் தான் இடைக்கால அறிக்கையை நாங்களும் முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை ஆகவே இந்த இடைக்கால அறிக்கை தான் அரசியல் அமைப்பாக வரப்போகிறது என்பது அல்ல எங்களுடைய பிரதேச விடயங்கள் அபிவிருத்தி விடயங்கள் சம்பந்தமாக நாங்கள் கரிசனை காட்டவில்லை என்ற ஆதங்கம் இருக்கிறது அதிலே அதிக அளவு உண்மையும் இருக்கிறது தென்னிலங்கையிலே யார் நாட்டினுடைய தலைவர் என்பதை இந்த உள்ளூராட்சி மன்ற தேர்தல்கள் நிர்ணயிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கிறார்கள் அந்த அளவுக்கு உள்ளூராட்சி மன்ற தேர்தல் முக்கியத்துவம் பெற்றிருக்கிறது இரண்டு பேர் நகரத்தை அரசியல் தீர்மானங்கள் சரி அரவாசி தூரம் வந்திருக்கிறோமே இருக்கிறத படிச்சு பாருங்க நிறைவு வரும் என்று நானும் சொல்லவில்லை சரி வரும் என்று நான் சொல்லவில்லை ஆனால் சரி வரும் என்று நம்பிக்கையோடு நாங்கள் செயற்படாவிட்டால் கடைசி வரைக்கும் சரி வராது அதால் தான் எவர் வழிவிடத்தில் கொண்டு வரல இல்லை அந்த நம்பிக்கையோடு செயற்படுகிறவர்கள் இருக்க வேண்டும் நிறைவேறும் இது நடைபெறும் நாங்கள் நடைபெற வைப்போம் இதில் நாங்கள் வெற்றி பெறுவோம் என்று உறுதியாக நம்பி நாங்கள் செயற்படாவிட்டால் அது நடக்காது ஆழ்படியாத்தால் அந்த நம்பிக்கையோடு நான் இதை உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அந்த நம்பிக்கைக்கான ஆதாரம் அரைவாசி கால தூரத்திலே வந்திருக்கிற இடைக்கால அறிக்கை தயவு செய்து படித்து பாருங்கள் பூக்கடைக்கு விளம்பரம் தேவையில்லை அந்த வகையிலே தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புக்கு அதிக விளம்பரம் தேவையில்லை என்று சிலர் நினைக்கிறார்களோ தெரியாது ஆனால் இந்த காலத்திலே கொஞ்சம் விளம்பரமும் வேண்டும் விலகி சென்றிருக்கின்ற எங்களுடைய சகோதரர்களை இதற்குள்ளே நாங்கள் கொண்டு வர வேண்டியது மிகவும் கடப்பு மிக மிக முக்கியமான கடப்பாடாகும் 
எங்களுடைய கருத்துக்கு மாறான கருத்துக்களை இப்பொழுது உள்வாங்கி இருக்கின்றவர்கள் தொடர்பாக நீங்கள் அதி கூடிய அக்கறை எடுக்க வேண்டும் இங்கு தலைவர்களை இந்த முகநூலில் தாக்குகின்றார்கள் இங்கு இதில் இருப்பவர்கள் ஐம்பது வீரமானுக்கு மேலோர் இந்த முகநூலில் நிச்சயமாக இருப்பீர்கள் யாரும் உங்களை அடையாளப்படுத்தவில்லை இதுவரைக்கும் இன்று கட்சிக்கு வந்துவிட்டீர்கள் அரசியலுக்கு வந்துவிட்டீர்கள் இனி உங்களை அடையாளம் காட்டலாம் காட்டத்தான் வேண்டும் இந்த ஐக்கிய தேசிய கட்சியும் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியும் தாங்கள் வந்தால் கூடுதலான அபிவிருத்தி செய்யலாம் என்ற ஒரு மாயையை தோற்றுவிக்கின்றார்கள் அதற்கு ஏற்ற போல இங்கே ஐக்கிய தேசிய கட்சியும் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியும் இரு இருவருக்கு இருநூறு கோடி இருநூறு கோடி கொடுத்தது அதை வைத்து அதுவும் இந்த நேரத்தில் கொடுத்து அவர்கள் இப்போது ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் நடந்ததா நடந்து முடிந்ததா என்று போய் பார்க்கின்றார்கள் ஒன்னு சொல்றார்கள் இந்த சரியான வீரர்கள் வீரம் வேற ஆற்றல் உள்ளவர்கள் தெளிவானவர்களை தெரிவு செய்ய வேண்டும் இப்ப எனக்கு உள்ள கேள்வி உங்களுக்கு ஏழையாக கேட்கல இப்ப இந்த தகமகள் இல்லாதவர்கள் யாராவது இருந்தால் அல்லது அப்படி இல்லாதவர்களை தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு உங்களை தெரிவு செய்திருந்தால் தயவு செய்து கையொத்தி போட்டு நீங்கள் வெளியில போகலாம் நாங்கள் தெரிவு செய்த அத்தனை பேரும் இங்கே இருக்கிறவர்கள் இனி பின்னேறம் வருகிறவர்கள் ஏனைய மாவட்டங்களிலே இருக்கிறவர்கள் எல்லா தகுதி வாழ்ந்தவர்கள் அறிவுள்ளவர்கள் ஆற்றல் உள்ளவர்கள் மக்களை புரிந்து கொள்ளவர்கள் உள்ளூராட்சியை தெரிந்து கொண்டவர்களை தான் நாங்கள் தெரிவு செய்திருக்கிறோம் அவர்களுக்கு வாக்கு போடாம இன்னொரு ஆக்களுக்கு வாக்கு போடணும் சொல்றது விளங்கக்கூடாத விளங்க முடியாத ஒரு கருத்தாக இருக்கிறது தனது பெயரை எழுத்து கட்சிகள் சார்பிலும் தனிப்பட்ட வேட்பாளர்கள் சார்பிலும் நன்மைகளை பெற பலர் எத்தனிப்பதாக வடமாகாண முதலமைச்சர் சி வி விக்னேஸ்வரன் தெரிவித்துள்ளார் எதிர்வரும் வடமாகாண சபை தேர்தல் பற்றி தான் எவ்வித முடிவும் எடுக்காமலேயே சின்னம் பற்றிய கருத்துக்கள் வெளிவருவதாக வடமாகாண முதலமைச்சர் சி வி விக்னேஸ்வரன் விடுத்துள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஊழலற்ற நேர்மையான தகைமையுடைய மக்களை நேசிக்கும் வேட்பாளர்களுக்கு வாக்கினை வழங்குமாறு தான் ஏற்கனவே கோரியுள்ளதாகவும் ஏற்கனவே அரசியல்வாதிகளும் அரசியலும் புகுந்து கூட்டுறவு சங்கங்களை சின்ன பின்னமாக்கியதாகவும் அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது தான் இதுவரையில் வடமாகாண சபை தேர்தல் பற்றியோ கட்சி சின்னம் பற்றியோ சிந்திக்கவில்லை எனவும் தமிழ் மக்கள் பேரவையின் கருத்துக்களுடன் ஒத்த கருத்துடையவர்களை மதிப்பதாகவும் வடமாகாண முதலமைச்சர் விடுத்துள்ள அறிக்கையில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது கிளிநொச்சி கிழாளியில் இடம்பெற்று வரும் மண்ணுகிழ்வை தடுக்குமாறு வலியுறுத்தி பொது அமைப்பு கிழாள் என்று மகஜர் ஒன்று கையடிக்கப்பட்டுள்ளது பச்சிலைப்பள்ளி பிரதேச செயலாளர் மற்றும் பளை போலீசாருக்கும் பொது அமைப்புகளால் மகஜர் கையளிக்கப்பட்டுள்ளதாக எமது பிராந்திய செய்தியாளர் தெரிவித்தார் கிளாலி பகுதியில் தொடர்ச்சியாக குளங்களில் மண் அகலப்படுகின்றமையினால் வீடுகளில் உள்ள கிணறுகளின் நீர் உவர்த்தன்மை அடைவதாகவும் இதன் காரணமாக மணல் அகழ்வினை தடுக்குமாறும் கோரி மகஜர் கையளிக்கப்பட்டது கிளாலி பகுதியில் மண் அகலப்படுகின்றமைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து நாற்பது வயதுடைய திருச்செல்வன் ராஜேஸ்வரன் என்பவர் கிளாலி பொது நோக்கு கூட்டுறவு சங்க கூரை மேலேறி இரு நாட்களாக ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்தார் வடமாகாண கிறிஸ்துமஸ் நிகழ்வு வடமாகாண ஆளுநர் தலைமையில் நேற்றிரவு நடைபெற்றது இந்த நிகழ்வின் போது வடமாகாண ஆளுநர் தமிழில் பாடல் ஒன்றையும் பாடினார் அந்த தாளுடன் நியூஸ் பர்சன் இன்றைய தினத்திற்கான இரவு எட்டு மணிப்பதான செய்தி அறிக்கை நிறைவு வணக்கம் வணக்கம் கை கலிலே 